Dear 12th standard students, I am Metro Karanagaran. In example 9.6, you have to evaluate this integral. In the integral, the denominator, numerator, the two terms are called the two terms. The two terms are called the 2x by 5x square plus 9 plus 7 by 5x square plus 9. dx அப்பின் சொல்டு இந்த 2 பிருக்கும் தெந்தனே பிருச்சிக் கொட்டுரலாம் integration வேணால் 2 பிருச்சிக்கலான் நீ இதவு integration பிருச்சிக்கலாம் இதவு integration பிருச்சிக்கலாம் dx 2துக்கும் தெந்தனே கொட்டுரலாம் 2 தனி தனி சம்மா போட்டுருக்கிறான் next stage என்ன பண்ண போருனான் நானும் இந்த denominator differentiate பண்ணா 5x square plus 9 இதை differentiate பண்ணிக்கினா இதை differentiate பண்ணிக்கினா 2 முனடி வரும் 5 into 10 x power 2 minus 1 constant differentiate பண்ணா 0 அப்போ 10x plus 0 answer is 10x denominator differentiate பண்ணா நம்மலுக்கு 10x வருது அனா நம்மக்கிட்ட இங்க 2x தான் இருக்குது அப்போ நான் என்ன செய்ப்போரனாம் multiply and divide by 5 இங்க ஒரு extra வருக்கு ஒன்று பண்ணப்போரம் multiply and divide by 5 2x by 5x square plus 9 into dx. இதா, first work இங்க முடிச்சிருக்கிறேன். அடுத்தது இந்த சம்முக்கு வார். இந்த சம்முல வந்து என்ன செய்ப்போரனா, இங்க இருந்து ஒரு 5 tables வெளியில் எடுத்துரப் போர். x square clean வாச்சிக்கப் போர். இங்க differentiation technique use ஆகாத். ஏனா, இங்க யாது x square differentiate பண்ணா, மேல x வந்தது, அது நால் அது use ஆகுது. denominator differentiate பண்ணா, numerator கடைக்கிறத்துக ஆனா இங்க denominator differentiate பண்ணா மேல X இல்லா அனில் வேர் டெக்னிக் யுச் பண்ணப் போரம் 5 மட்டு வெளியில் எடுத்துட்டேன் அப்போ மேல் இந்த 7 நீ வெளியில் எடுத்துருங்க மேல் இந்த 7 கீட இந்த 5 மேல் இந்த 7 போனதனால் எந்த பிரச்சினிக்கிடையது மேல் ஒன்னதார்க்கும் ஆனா கீட 5 போனதனால் இவனுக்கு கீடிருக்கிறு 5 common வெளியில் எடுத்துங்கு நான் x squareக்கு எந்த பாதிப்பும் கடையாது அனை இங்கு common இல்ல 5 tables அதனால் 9 by 5 ஆயிடும் நீங்க வேண்டும்னா ஒரு வாட்டி multiply பணி பாத்துங்க 5 into x square 5 x square 5 இங்க வந்த 5 5 cancel ஆயிடும் பக்காவா 9 தா வரும் 2 stage முடிஞ்சிருக்கு இந்த 5 உள்ளார் கொண்டு வாங்க இந்த 5 உள்ளார் கொண்டு 7 by 5 integration of 1 by x square 9 can be written as 3 root 5 can be written as root 5 whole square நீங்கள் square பணி பாருங்க 3 square பண்ணா 9 root 5 square பண்ணா 5 தான் வரும் அப்போ இந்த styleக்கு இந்த sum மாத்தியாத்து அப்போ கிட்டதட்ட எல்லா sum integrationுக்கு ready ஆயிடித்து எப்படி சரி integrationுக்கு ready ஆயிடித்து இங்கு என்ன concept use பண்ணு போரண்டது சொல்கிறேன் denominator denominator differentiate பண்ணா numerator வரிகிறது ஆகவே logarithm formula use பண்ணப் போரும் logarithm of denominator இவனை differentiate பண்ணா இவன் வருவான் இதைப் போட்டுக்கும் பாருங்க 5x2 plus 9 differentiate பண்ணா 10x வரும் denominator differentiate பண்ணி numerator வந்தா உங்களுடைய formula logarithm of denominator ஒரு சம்மோடையே clue குட்துருக்கிறேன் இதா இந்த சம்ம integration மிடதுக்கான clue இந்த சம்ம integration மிடதுக்கான clue இன்னா integration of 1 by x square plus a square நாம் 1 by a tan inverse of x by a இதா இந்த சம்முக்கான formula இதைப் பாருங்க x square plus a square இதா x இதா a அப்பு இந்த formulaவு நம்மிலுக்கு ரிடியாயிற்று இந்தக்கு formula ரிடியாருக்குது உப்போ நம்ம சம்ம கம்ப்பிட் பண்ணையில்லாம் கிட்டதட்டு integration உடைய main stageக்கு வந்தாய்து integration உப்பதான் நடக்கப் போது வெளியில் ஒரு 1 by 5 காத்து நருக்கும் கீடக்கத்த differentiate பண்ணா numerator வருது அப்பு logarithm of denominator logarithm of denominator denominator யாரு 5x2 plus 9 அதைக் கப்பிரும் வெளியில் already ஒரு 7 by 5 இருக்குது 7 by 5 இருக்குது நம்ப formulaல் ஒரு 1 by a 1 by a 1 by a நான் இதா உங்களுக்கு 3 by root 5 1 by a 3 by root 5 1 by a tan inverse of x by a 
tan inverse of x by a. A என்றால் உங்களுக்கு 3 by root 5. 3 by root 5. அப்போ இந்த லிமிட்ஸ் எல்லாமே நான் திருப்பி போட்டுக்கிறேன் இங்கே ஜீரோ டூ ஒன் இப்போ ஃபைனலாக போட்டுக்கலாம் லிமிட்ஸ் இது ஒரு ஜீரோ டூ ஒன் 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 இன்டெக்ரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுப்போம் உப்போ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் ஜீரோ டூ ஒன் வெளியில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு ஒன் பை ஃபைவ் லாக்ருதம் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நைன் அதுக்கடுத்தது செவன் பை ஃபைவ் இதை ரெசி ப்ரோக்கில் ஆக்கிறேன் ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஃபைவ் மேலே ஏற்றிக்கிறேன் ரூட் ஃபைவ் எக்ஸ் பை த்ரீ ஓகே ஜீரோ டூ ஒன் அப்போது இன்டெக்ரேஷனில் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் நான் போட போகிறேன் நல்லா பார்த்துங்க ஃபஸ்ட்டு நான் அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்பர் லிமிட்னால் ஒன் ஒன் பை ஃபைவ் அப்படியே இருக்கட்டும் லாக்ருதம் ஆஃப் ஃபைவ் ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று தான் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் தான் ப்ளஸ் நைன் அப்பர் லிமிட் போட்டேன் ப்ளஸ் செவன் ஃபைவ் கேன் பி ரிட்டனஸ் ரூட் ஃபைவ் இன்ட்டு ரூட் ஃபைவ் மேலே ஒரு ரூட் ஃபைவ் இருக்குது கேன்சல் பண்ணுறதுக்காக ஃபைவை பிரிச்சுட்டேன் ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவா அப்போ ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் கேன்சல்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பல் ஒன் போட சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ வெறும் ரூட் ஃபைவ் தான் வரும் பை த்ரீ அப்பர் லிமிட் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ லோயர் லிமிட்டுக்கு வாங்க ஜீரோ போடணும் திருப்பியும் மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒன் பை ஃபைவ் லாக் எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ போட்டால் இது ஃபுல்லாக காலி அப்போ வெறும் நைன் மட்டும்தான் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே வாங்க டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இங்கே ஜீரோ போட்டிங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ அதனால் tan inverse of tan inverse of 0 ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிறதுனால இந்த டேர்மே நீங்கள் போட வேணால் ஜீரோன்னு போட்டாலே போதும் இதுதான் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்போ ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது எக்ஸுக்கிற இடத்துலாம் ஒன் போட்டு வந்துடுங்க லோயர் லிமிட் போடுறப்போ இங்கே ஒரு டேர்மே காலி ஆகிடும் அதனால் நைன் மட்டும் வரும் இங்கே டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பை த்ரீ ஜீரோ ஆகிடும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஜீரோனால் ஜீரோ இன்ட்டு எனி திங் ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் எதுவுமே அது போட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒன் பை ஃபைவ் லாக்ருதம் ஆஃப் இதை கூட்டினீங்கன்னா பதினாலு மைனஸ் இவனையும் கூட்டினு வந்துடுங்க மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் லாக்ருதம் ஆஃப் நைன் லாக்ருதம்லாம் ஒரு கோஷ்டியாக வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா செவன் பை த்ரீ ரூட் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கும் அப்புறம் இந்த இடத்துல என்ன வந்திருக்குன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்கும் இங்கே ஒன் பை ஃபைவ் காமன் தானே வெளியில் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டிங்கன்னா லாக்ருதம் ஆஃப் ஃபோர்டீன் மைனஸ் லாக்ருதம் ஆஃப் நைன் வந்துடும் இந்த இடம் அப்படியே தான் இருக்கும் செவன் பை த்ரீ ரூட் ஃபைவ் இதுக்கப்புறம் இது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீ பல லாக் ஒரு லாகாக மாற்றலாம் தர் இஸ் அ ஃபார்முலா இங்கே எழுதணும் பாருங்கள் ப்ளூவில் லாக் ஏ லாக்ருதமில் லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பி வந்தால் பல லாக ஒரு லாகாக மாற்றி லாக் ஏ பை பின்னு எழுதலாம் திஸ் இஸ் அ ஃபார்முலா ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் இயர் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போது ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் லாக்ருதம் ஆஃப் ஏ பை பி ஏ பை பின்னா ஃபோர்டீன் பை நைன் ஃபோர்டீன் பை நைன் ப்ளஸ் செவன் பை த்ரீ ரூட் ஃபைவ் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஃபைவ் பை த்ரீ திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ஆன்சர் ஆஃப் த சம் இந்த சம்மில் லாக்ருதம் என்ற ஒரு இன்டெக்ரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் ஆகிருக்குது டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை ஏ என்ற ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் ஆகிருக்குது இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா திஸ் சம் இஸ் வெரி ஈஸி